हेलो दोस्तों क्या आपको हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है क्या आपके कूले में दर्द है और आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको हिप रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी यदि हाँ तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए आपको इससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हेलो दोस्तों कूला या हिप जॉइंट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये हमें चलने फिरने में मदद करता है ये हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करता है जब हम लेटते हैं कुर्सी पर बैठते हैं सब जगह हिप जॉइंट काम आता है हिप जॉइंट एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है इस प्रकार के जॉइंट्स को हम बॉल और सॉकेट जॉइंट की संज्ञा देते हैं बॉल और सॉकेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक कप संरचना होती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं और एक बॉल होती है जिसे हिप जॉइंट कहते हैं तो इस प्रकार से बॉल और सॉकेट की वजह से ये काफ़ी घूम सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल जॉइंट होता है आप देख सकते हैं मेरे पास एक हिप जॉइंट का मॉडल मौजूद है तो ये जो हिस्सा है वो इसकी कटोरी बनाता है और ये हिस्सा इसकी बॉल बनाता है तो हिप जॉइंट जो होता है दोस्तों वो काफ़ी स्टेबल और मजबूत जॉइंट होता है लेकिन कभी कभी ये ख़राब हो सकता है ज़्यादातर जो इसके जो दो प्रमुख कारण जिसकी वजह से कि हिप जॉइंट ख़राब होता है एक होता है फ्रैक्चर और दूसरा होता है एवियन तो आपको मैं दोनों ही के बारे में विस्तार से बताऊँगा जनरली जब हिप जॉइंट में फ्रैक्चर होता है तो हम इमरजेंसी में जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो तीन स्क्रू लगा के इसको फिक्स करते हैं दोस्तों उस वक्त कई बार क्या होता है कि जो हिप की ब्लड सप्लाई होती है वो डैमेज हो जाती है दुर्भाग्यवश जो हिप की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती तो अगर आपके तीन स्क्रू लगाए गए हैं तो काफ़ी हद तक चांस है कि एक या दो साल के अंदर फ्रैक्चर जुड़े नहीं और अगर जुड़ भी जाए तो जो हिप की जो ब्लड सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है हिप की ब्लड सप्लाई ख़त्म होने से घुटने में कूले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब आप चलते हैं तो आपको लचक आती है और आप पैर में झटका देके चलने लग जाते हैं काफ़ी सारे लोग इस तरह से जब मुझे एक्सरे भेजते हैं तो उनके एक्सरे में मैं देख सकता हूं कि तीन स्क्रूज लगे हुए होते हैं लेकिन जो हिप है उसका जो जॉइंट स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है और ऐसे में फिर उन्हें डॉक्टर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं <coughs> दूसरी जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कि हिप ख़राब हो सकता है हिप जॉइंट ख़राब हो सकता है उसका नाम है ए वी एन यानी ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड ए वी एन की जो दोस्तों बीमारी होती है ज़्यादातर वो देखी गई है एल्कोहल लेने की वजह से या स्टीरॉयड्स लेने की वजह से या स्किन की बीमारी में लंबा समय तक अगर इलाज चलता है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है अगर आपने लंबे समय तक कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई ली है और उसमें कुछ स्टीरॉयड्स की मात्रा है तो उस वजह से भी हिप जॉइंट की जो ब्लड सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है जिसे ए वी एन की सलाह दी जाती है एवियन की बीमारी की दोस्तों कई स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज जो होती है जिसे एमआरआई पे देखा जा सकता है उसके अंदर थोड़ा सा एवियन स्टार्ट होता है जो सेकंड स्टेज होती है उसके अंदर जो हिप है उसकी शेप डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है और फिर थर्ड स्टेज आती है जबकि जो हिप है वो पूरी तरह ख़राब हो जाता है अगर आपको आप जब हिप जॉइंट की प्रॉब्लम ले आपके डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एम कराने की सलाह देते हैं अगर वो एक्सरे पे कुछ देख पाते हैं तो अच्छी बात है लेकिन अगर ज़्यादातर एवियन के शुरू के केसेस में एक्सरे पे कुछ चीज़ नज़र नहीं आती तो वो आपको एमआरआई कराने की सलाह देते हैं जब आप एमआरआई कराते हैं तो उसमें एवियन की फिकेट अल्लेट स्टेज वन टू थ्री फोर इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्टेजेस का उल्लेख आता है जब आप फर्स्ट या सेकेंड स्टेज के अंदर होते हैं तो उसके अंदर आपको दवाइयों की सलाह दी जाती है इसमें एलेंड्रोनेट नाम की एक दवाई की सलाह दी जाती है जो कि हिप की वेस्कुलरिटी को बढ़ाती है <coughs> काफ़ी सारे लोग तो एलेंड्रोनेट की गोली लेने से उनके जो पेन है वो कम हो जाता है अगर आप सेकंड स्टेज में आते हैं तो कोर डी कंप्रेशन नाम के एक ऑपरेशन की भी सलाह दी जाती है जिसमें बहुत सारे ड्रिल होल करके हड्डी का जो प्रेशर है वो कम कर दिया जाता है लेकिन दोस्तों चाहे आप कोर डी की बात करें चाहे दवाइयों की बात करें इनका एक लिमिटेड रोल है एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है और आज नहीं तो कल उसके अंदर हिप पूरा ख़राब हो जाता है और पेशेंट को ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती ही है कई बार तो उसका दोनों ही साइड का हिप ख़राब हो जाता है और दोनों साइड में ही उसको ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से घबराने की बात नहीं है क्योंकि कूल्हा प्रत्यारोपण एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है और उसके पश्चात आप अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कूल्हा प्रत्यारोपण से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है कूला प्रत्यारोपण के लिए आपको जब डॉक्टर का चुनाव करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि YouTube पे रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है और इन्हीं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा ही की जानी चाहिए काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हड्डी के डॉक्टर हैं आप उसके पास गए और उनको बोला कि आप हमारा कूला प्रत्यारोपण कर दीजिए और वो करवा लेते हैं जिससे मनवांछित रिजल्ट नहीं मिल पाते 
दूसरा इसमें इम्प्लांट की भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है इसमें अच्छी क्वालिटी के महंगे इम्प्लांट्स का चयन करना चाहिए जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे होते हैं महंगे से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी ख़राब हो ज़्यादातर जो टॉप तीन या चार कंपनियाँ जो हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट बनाती है जिनके बारे में मैं उल्लेख करूँगा वो हैं जॉनसन एंड जॉनसन जिमर स्ट्राइकर तो ये बड़ी कंपनियाँ हैं जो अच्छे इम्प्लांट्स बनाती हैं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आप हमारे कौन सी कंपनी के इम्प्लांट निकाल लगा रहे हैं और उसके हिसाब से आपको सर्जरी करानी चाहिए दोस्तों इसमें काफ़ी चर्चा में एक वर्ड है एम टेक्निक काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो एम टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं तो ये तो बहुत सक्सेसफुल है और ऐसा और वैसा बेसिकली एम कुछ भी नहीं है इसकी फुल फॉर्म है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी कि थोड़े छोटे चीरे से सर्जरी की जाती है चीरे की साइज़ दोस्तों छोटी हो या बड़ी हो इससे ऑपरेशन के रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं आता तो बजाय कि आप इस प्रकार के जो झूठे विज्ञापन हैं उनसे प्रभावित ना हो कि आपके डॉक्टर से आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि जो चीरे के टाँके हैं वो तो पंद्रह दिन बाद कट जाएंगे तो उसके बाद इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चीरा छोटा था या बड़ा था बाकी एम टेक्निक और नॉर्मल टेक्निक में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं होता है हमारे यहाँ पर लेकिन एम टेक्निक की सुविधा उपलब्ध है तो आपके कहने पर हम एम टेक्निक भी कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हिप जॉइंट के जो इम्प्लांट्स हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं मोटे तौर पे जो हिप जॉइंट के इम्प्लांट हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है एक है सीमेंटेड इम्प्लांट और एक है अनसीमेंटेड इम्प्लांट सीमेंट दोस्तों एक प्रकार का चिपकाने वाला पदार्थ होता है जो नॉर्मल जो सीमेंट है उसके प्रकार की नहीं बिल्कुल एक डिफरेंट वाइट कलर की सीमेंट हम यूज़ करते हैं इसका उपयोग हमें तब करना पड़ता है जब हड्डी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती तो जब आप हड्डी के अंदर मेटल की बॉल डालते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हड्डी और बॉल को अच्छी तरह पकड़ ले तो अगर आपकी उम्र पचास साठ या सिक्सटी से ज़्यादा है तो उस उम्र के बाद क्या होता है कि जो हड्डियाँ हैं उसमें इतनी पावर नहीं रहती कि वो मेटल की बॉल को पकड़ सके तो ऐसे में हमें सीमेंट का उपयोग करना पड़ता है इसे सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं काफ़ी सारे यूरोपीय देशों में तो यंग लोगों के अंदर भी सीमेंटेड हिप किया जाता है तो अगर आपके बजट कम है तो आप सीमेंटेड हिप यंग एज में भी करवा सकते हैं लेकिन इंडिया में ज़्यादातर जो प्रचलन है वो साठ पैंसठ साल के ऊपर ही सीमेंटेड हिप किया जाता है उसके पहले अन सीमेंटेड हिप कराया जाता है सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट दोस्तों काफ़ी कम आती है हमारे यहाँ पर सीमेंटेड हिप आराम से सत्तर से अस्सी हज़ार रुपये में कराया जा सकता है अब मैं आपको बात करूँगा अन सीमेंटेड हिप की अनसीमेंटेड हिप दोस्तों उसमें क्या खास बात होती है कि उसकी जो इम्प्लांट होती है उसके ऊपर कैल्शियम की पोरस कोटिंग या एच कोटिंग कवरिंग होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बोन से जुड़ जाता है और एकदम रॉक सॉलिड हो जाता है इसकी वजह से उसकी जो इम्प्लांट की लाइफ है वो काफ़ी लंबी देखी गई है 20 से 25 साल भी अनसीमेंटेड हिप चल सकता है और अगर ध्यान से मैनेज किया जाए तो और भी ज़्यादा चल सकता है तो यदि आपकी एज 15 साल से 20 साल से लेके और 50-55 तक की है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अन सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट ही कराना चाहिए सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए और अन सीमेंटेड में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया किसी भी हालत में इम्पोर्टेड इम्प्लांट का ही यूज़ किया जाना चाहिए इंडियन इम्प्लांट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं देखी गई है अब मैं आपको बात करूंगा कि जो अनसीमेंटेड हिप का आपने एक बार डिसीजन ले लिया है तो उसके पश्चात अनसीमेंटेड में भी तीन वेरिएशन्स होते हैं एक होता है मेटल हिप एक होता है सिरेमिक हिप और एक होता है हाइब्रिड तो जो आजकल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सिरेमिक ऑन पॉली हिप का उपयोग करते हैं जिसकी जो लाइफ है वो 20 से 25 साल होती है यदि आपके पास बजट की कोई शॉर्टेज नहीं है तो जो सबसे कॉस्टली है वो सिरेमिक ऑन सिरेमिक माना जाता है तो एक मेटल ऑन पॉली हिप है एक सिरेमिक ऑन पॉली हिप है और एक सिरेमिक ऑन सिरेमिक हिप है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको सिरेमिक ऑन पॉली हिप ही लगवाना चाहिए जिसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फंड में प्रॉब्लम है तो आप मेटल ऑन पॉली के लिए भी आराम से जा सकते हैं मेटल ऑन पॉली में क्या होता है कि जो कप होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है और जो बॉल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है यंग लोगों में कई बार ये देखा गया है स्पेशली फीमेल्स में कि अगर वो उनकी शादी नहीं हुई है और बाद में प्रेगनेंसी का कुछ प्लान है तो मेटल की वजह से बच्चों में दिक्कत आ सकती है बाकी अगर आप यंग मेल हैं तो मेटल ऑन पॉली का कोई दुष्परिणाम नहीं होता सिर्फ लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि जो सिरेमिक है उसकी जो वियर रेट है यानी कि जो घिसाई है वो मेटल की तुलना में भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो इसलिए एक सिरेमिक ऑन पॉली हिप ज़्यादा प्रचलन में होता है और जिन लोगों को मेडिक्लेम है या इंश्योरेंस है और आराम से महंगा खर्चा उठा सकते हैं वो सिरेमिक ऑन सिरेमिक हिप के लिए जा सकते हैं तो दोस्तों ये थी ब्रीफ में बात इ
एक बार ये पता चल जाता है कि आपके टेस्ट नॉर्मल हैं तो फिर अगले दिन आपको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है ऑपरेशन में एक यूनिट ब्लड रेडी रखा जाता है पर ज़्यादातर ही रिप्लेसमेंट में किसी प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है ऑपरेशन के लिए कई तरह के अप्रोच है जैसे एंटीरियर अप्रोच या पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच तो आपके डॉक्टर अपनी सुविधा अनुसार उस अप्रोच का उपयोग कर सकते हैं हम ज़्यादातर जो हिप करते हैं वो पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच से ही करते हैं एक बार जब आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले लिया जाता है तो आपको सुन्न कर दिया जाता है और ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई घबराहट भी नहीं होती है ज़्यादातर सामान्यतः ये ऑपरेशन करने में एक से डेढ़ घंटे का टाइम लगता है उसके बाद आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है ऑपरेशन के अगले दिन डॉक्टर आपका एक्सरे करवाते हैं चार से पाँच दिन आपको एंटीबायोटिक्स दर्द की दवाइयाँ और ये दी जाती हैं अगर आपकी बोन में हिप जॉइंट का जब डालते वक्त ऐसा डॉक्टर को फील होता है कि बोन बहुत ही सॉलिड है और हिप जॉइंट को अच्छी तरह पकड़ लिया है तो दो से तीन दिन में ही पूरा वजन दे के चलना स्टार्ट कर दिया जाता है हम ज़्यादातर कुछ दिनों के लिए वॉकर दे देते हैं ताकि पेशेंट को चलने फिरने में दर्द नहीं हो तीसरे से चौथे दिन ड्रेसिंग करने के बाद पेशेंट को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है एक बार आप जब घर जाते हैं तो डॉक्टर आपको दो स्पेशली आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं एक तो जब आप चलते फिरते हैं तो उस वक्त दोनों पैरों के दोनों चलने के लिए वॉकर यूज़ करना होता है दूसरा आलती पालती उकड़ू बैठना और सीढ़ी चढ़ना ये थोड़ा लेट स्टार्ट कराया जाता है दोस्तों आलती काफ़ी सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम ऑपरेशन के बाद दोबारा से नीचे बैठ सकते हैं तो मेरा उत्तर है हाँ आप ऑपरेशन के बाद छः सात महीने बाद दोबारा पहले की तरह नीचे और आलती पालती बैठ सकते हो लेकिन हम इसके लिए ये भी सलाह देते हैं कि इस नीचे बैठने का उपयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि इससे हिप जॉइंट की जो लाइफ है वो कम हो सकती है लेकिन ऐसे आजकल जॉइंट्स उपलब्ध हैं जिनकी वजह से आप नीचे बैठ सकते हैं दूसरा जब हम लेटते हैं तो डॉक्टर दोनों पैरों के बीच में एक तकिया लगाने की सलाह देते हैं करवट लेते वक्त ताकि दोनों पैर आपस में बहुत ज़्यादा पास ना आ जाएँ शुरू में क्योंकि उस वक्त लिगामेंट की जो कैप्सूल है उसकी हीलिंग हो रही होती है तो डेढ़ से दो महीने में आप एकदम नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं तीन से चार पाँच किलोमीटर तक वॉक कर सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स हैं वो तो अब दोबारा से जिम भी ज्वाइन कर चुके हैं हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ के बारे में लोगों काफ़ी तरह के सवाल होते हैं कि सर एक बार मैंने हिप रिप्लेसमेंट करा लिया तो कितने दिन चलेगा तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको एक ऐसे ही दूंगा जैसे कि आप कोई कार परचेज़ करते हैं तो अगर आपने कार ली है आप उसकी अच्छी मेंटेनेंस करते हैं सही समय पे सर्विस कराते हैं तो आराम से वो पचास हज़ार से लेकर डेढ़ से दो लाख किलोमीटर तक चल जाती है वहीं जब उसकी रफ़ हैंडलिंग करते हैं तो वो छः से सात महीने में भी गड़बड़ हो सकती है हिप रिप्लेसमेंट भी दोस्तों एक प्रकार से इसी तरह की चीज़ है अगर आप आलती पालती उकड़ू कम बैठते हैं सीढ़ियाँ कम चढ़ते हैं आप स्मोकिंग नहीं करते एल्कोहल का यूज़ नहीं करते तो आपका जो हिप जॉइंट है वो 20 से 25 साल बल्कि 30 साल भी चल सकता है और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको किस तरह से रिएक्ट करती है तो अगर आप इम्पोर्टेड इम्प्लांट का चयन करते हैं अगर आप बढ़िया डॉक्टर का चयन करते हैं हमारे यहाँ पर आके सर्जरी करवाते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे दूसरा दोस्तों इसमें काफ़ी लोगों के लिए कॉस्ट फैक्टर भी एक बहुत चिंता का विषय रहता है लोगों को लगता है कि न जाने कि प्रेसवेल में दो ढाई लाख तीन लाख कितना खर्चा आएगा तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हिप रिप्लेसमेंट है बहुत ही किफ़ायती रेट में किया जाता है जिसके बारे में आप नीचे दिखे गए नंबर पर बात करके अपनी एम रिपोर्ट शेयर करके पूरी जानकारी ले सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो वॉकर का उपयोग है वो पंद्रह से बीस दिन तक करना पड़ता है उसके बाद आप बिना वॉकर के चल सकते हैं तो दोस्तों ये एक ब्रीफ जानकारी थी हिप रिप्लेसमेंट के बारे में मेरे ख्याल से आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब हिप रिप्लेसमेंट के बारे में इस जानकारी से मिल गए होंगे अगर आपको इसके बाद भी कोई सवाल है जिसके कि हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिखे गए नंबरों पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप पर मेरी ऑनलाइन कंसल्टेसन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो जयपुर में हमारे अस्पताल में आके हिप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं इसके अलावा मैं जयपुर में अपोलो अस्पताल में भी कार्यरत हूं तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है मेडिक्लेम है या आप किसी पैनल पे हैं तो अपोलो हॉस्पिटल में भी मेरे द्वारा ऑपरेशन करा सकते हैं आपको एक बार फिर दिवाली की सारी बधाइयाँ देते हुए नमस्कार दोस्तों